带进来。万千宠爱，风光无限，还不是要香消玉殒，葬身于此？这就是和我作对的下场。你早已收买了绿珠，故意布下了这场局。何止是绿珠，还有你最好的朋友，殷小春。殷小春，嗯，是不是很难过，很伤心？你们这些年轻人，仗着自己有点小聪明，就天天威胁于我。既然想好了，要和我作对。就更要有勇气承担失败的下场。唉，记住，下辈子为鼠为犬都好，千万不要碰到我。唉，闹了一天，累了呢。王后，玉珠送您回宫。嗯、你们都看好了，任何人不得靠近。赵妃已死，按照常理，你纵然不会潜回韩国，也会被逐出王宫。有了这个，你以后可以过上好日子。我可不会放你出去，只要你帮我传一个口信，只是一句话。李浩然，你为何要谋害寡人的爱妃？为何？王上，我没有杀人。还说没有？其实，韩少妃的贴身侍婢绿珠，还有医师馆的殷医师，都是可以作为人证的。不然，王上慢慢查，查个水落石出。事到如今还问什么问呢？寡人要他为爱妃偿命。王上，你不想知道？韩少妃死亡的真相吗？什么真相？这不是真相吗？韩琼华是细作，胡扯！那么一个弱小女子，连宫门都没出过，怎么会是细作？是啊。
亲王孙，你说话可得有凭据啊！赵军被围长平之后，送信的路突然阻断了，王上开始用信鸽传递军情，是不是？不错。少妃从韩国带来一只幼小的鸢。如今已经长大了吧？和那鸢有什么关系啊？那是爱妃从家乡带来的一只小鸟，说要把它养大，今后翱翔万里。怎么了？有了这只鸢，便能证实秦王孙的话。哼，哼，李浩然，你是在戏弄父王吗？你是说，是这只鸢在传报军情？呃呃，把鸢带上来。父王，那只鸢总是飞得无影无踪，谁能抓得住它？就是。分明是在拖延时间，就算拖延得了一时，也拖延不了一世，何必白费功夫？请王上移步殿外，一切自会水落石出。嗯，好。夫人。嗯。王上，臣已经把冤带来了。这冤呐，的确是凶悍，逮他可真没少花力气啊！吕不韦，你又想干什么？王上，请您稍安勿躁，很快一切自会真相大白皇上，您瞧见了吗？这个就是证据。啊、王上，这里数十只鸽子，只有一只是送信的军鸽，鸢能准确的分辨出来，灵敏的捕捉它的飞行路线，全靠韩少妃精心训练。最后，消息也全都落在了韩王手上。怎么会啊？啊，鸢，鸽子。怎么会呀、啊？啊！王上，韩琼华是细作，他潜伏在您身边，另有目的。寡人看你才是细作。浩兰只是发现了渊的异样，才会前去质问。孰料韩少妃担心事情败露，竟畏罪自杀了。你说的轻巧，他又发现了什么，才怀疑到少妃身上？王上，这只渊并不是攻击所有的鸽子，只攻击这只信鸽。这就说明，渊的目标不是鸽子，而是这个情报。李浩然，你简直在胡说八道！你说的这些完全是不可能的。不可能？那你如何解释这只渊的行为啊？总不成是公子你教的吧？吕不韦，哎，韩琼华怎么敢？他怎么会背叛寡人？王上，请您不要为了一个细作而伤心。他是罪有应得，你才是细作。寡人早就说过，父王住口！寡人一切都明白了。韩琼华不知好歹，如果他活着，寡人将把他碎尸万段。鱼儿，派使者去韩国质问他。王上息怒，如今是赵韩联盟抗秦的关键时刻，此事不宜闹大。那从今往后，不许再提及此事。反正他已经死了，那该如何向韩国交代？蠢！他是暴病身亡。诺。看来是我错怪王孙父了。你受委屈了。希望下一次，王后能够明察秋毫，别再冤枉无辜。那是自然。哎，罢了罢了，回宫。
浩兰，你是如何得知那冤有问题的？琼华告诉我的。那天我去了林泽宫，亲眼看到了冤抓捕麻雀的场景，就已经起了疑心。你亲眼所见？刚开始我以为是偶然，仔细一想，琼华他那么聪明，根本就是故意透露，冤就是传递情报的秘诀。他为何泄密？因为他早已猜到了绿珠的背叛，也预感到了自己的死亡。更有甚者，他连我的退路都已经想好了。只要揭露他韩国细作的身份，必然不会连累到其他人。一个处心积虑的细作，却故意成全了这场谋杀，岂非天底下最好笑的事？王后洞悉了他和公子羽的秘密。等到揭穿的那一天，王上必然雷霆震怒，迁怒于韩国。他死了，王上念在赵韩要结盟，联合对付秦国的份上，会将此事永远尘封。琼华活着，王后的嫉恨永远不会停下来。他死了，王后要拉拢公子羽，自然就没有揭露秘密的必要了。他蓄意勾引公子羽。本就是节外生枝，在吕少府的眼中，永远就只有成败。通往这一条路上的一切风景，全都是绊脚石，不是吗？男人的思维和女人是不一样的。也许你觉得，他是为了利用公子羽而接近的。可我觉得，这是他的一次尝试。尝试什么？我猜，他也想得到真情。只可惜，自己的情人和敌人站在了一起，为了结束这场纷争，只好牺牲了自己的性命。哼，好兰，你未免想的太多了。这是一种可能。第二种可能，公子羽不过是他在这场征途中的游戏，全做消遣罢了。王孙父，殷医师求见。我不是说过了吗？不见，你让他回去吧。奴已经劝过。可他还是不愿意走。我想，殷小春不过是被王后所迫，又何必拒人于千里？说不定以后还有用得着的时候。我的朋友从不拿来做交易，不见，因为不乐意。你什么时候变得如此妄为？让他回去吧。诺，小春，我还能再相信你吗？